สวัสดีค่ะจอมชินทรจากค่าสันไมส์อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดูเคชันนะคะพบกันอีกครั้งค่ะในไลฟ์ของเราที่ชื่อว่าค่าสันไมส์ชวนคุยค่ะวันนี้ก็อย่างรวดเร็วเป็นเอพิโซดที่11แล้วนะคะแล้วโรงเรียนที่เรามาเราชวนคุยวันนี้นะคะก็ยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นะคะโรงเรียนนี้ชื่อว่าเคมบริดจ์ไฮสคูลค่ะเป็นมัธยมศึกษาสหศึกษานะคะของรัฐบาลนิวซีแลนด์ในเมืองเล็กๆทางฝั่งตอนออกของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ที่ชื่อว่าเมืองเคมบริดจ์นะคะซึ่งถ้าขับรถมาจากโอ๊กแลนด์ก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะคะแล้ววันนี้คุณครูจากเคมบริดจ์ไฮที่จะมาคุยด้วยกับเราก็คือคุณครูเครกฟูลเลอร์นะคะซึ่งท่านเป็นผอฝ่านักเรียนต่างชาติของโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณครูเครกพร้อมกันเลยค่ะฮายเครกฮายฮาวอายูฮัลโหลคิวร์ฟรอมนิวซีแลนด์ไอ้ฟังเวอร์กูดไอ้ฟังกูดอัฟเตอร์นูนฟรอมนิวซีแลนด์ไอ้ฟังสามทุ่มสี่ที่นี่ In the afternoon. And how is the weather right now at uh, in Cambridge? Uh, it's a little bit overcast, but it's still a beautiful spring day. It's about probably about 19 degrees today is the high. So we're it's still spring. We'll be moving into summer shortly. คุณครูเครกบอกว่าวันนี้ก็อากาศอาจจะมีเมฆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอุณหภูมิก็แค่19องศาแล้วก็เป็นหน้าใบไม้พลีที่อากาศกำลังสบายๆเลยค่ะ Oh that's nice we have a bit of the sun back there but it's been raining a lot in Bangkok and all over Thailand actually right yeah I did see that on Facebook a lot of people walking through puddles ah I know I know and we have got some floods ah Uh, in some parts of Thailand too. So hopefully it'll be fine when I come over there. So I'll be over there November uh, the 5th for the Education New Zealand Fair, where I'll see you there on the 4th. Yep. And then we will talk about it here too, uh, that uh, uh, you can invite our audience to visit you at uh, Cambridge High School booth at the fair too. Yeah, should be a few schools from the Waikato there, so it'll be nice. It's very nice, นะคะคือคุณครูเครกบอกว่าเดี๋ยวต้นเดือนหน้าวันที่ห้านะคะพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นงานนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ที่จัดโดยสถานทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยนะคะแล้วก็เคมบริดจ์ไฮสคูลกับคุณครูเครกก็จะมาร่วมงานด้วยจะมีออกบูธของโรงเรียนที่นั่นค่าผู้ปกครองท่านไหนนักเรียนท่านไหนสนใจก็สามารถลงทะเบียนกับเรานะคะหรือแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าชมงานแล้วก็ไปเยี่ยมคุณครูเครกี่บูธของเคมบริดจ์ไฮสคูลด้วยกันค่ะ Right so shall we start about um talking about Cambridge High School then All right let's let's get into it Okay so okay. Uh, just very briefly um, my name is Craig Fuller I'm the international student director at Cambridge High School I'm also the international student dean Um, and I also teach. I teach an IELTS class um, as well. So, uh, welcome to Cambridge High School, which is in Cambridge. Ah, คุณครูเครกเนี่ยเขาก็มีหลายตำแหน่งนะคะนอกจากเป็นฟอฟานักเรียนต่างชาติแล้วก็ยังเป็น international dean ก็คือก็คือดูแลภาพรวมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องวิชาเรียนให้กับนักเรียนต่างชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นคุณครูเครกเองก็สอนนะคะสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในเรื่องของ IELTS preparation ค่ะเป็นสอน IELTS class นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องโรงเรียน Cambridge High School ค่ะตั้งอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อว่า Cambridge ค่ะ Right so um, Cambridge has got a beautiful location it's um, only 90 minutes from Auckland International Airport so When you arrive in New Zealand, you'll arrive at Auckland International Airport, and then we arrange a shuttle for you to come to Cambridge. And it only takes about 90 minutes through some beautiful scenery. Um, we're located only about 15 minutes from Hamilton City, which is New Zealand's fourth largest city. So we've got a beautiful location, not far from the city, but not in the city. Right. Thank you for that. ถ้าในส่วนของที่ตั้งนะคะตำแหน่งของเมืองเคมบริดจ์เนี่ยง่ายๆเลยถ้าเราลงเครื่องบินที่สนามบินโอ๊กแลนด์นะคะซึ่งเป็น International Airport เนี่ยเราก็นั่งรถต่อมาที่เคมบริดจ์หรือจะเช่ารถขับเนี่ยต่อมาอีก90นาทีลงมาทางตอนใต้ของโอ๊กแลนด์นะคะแล้วก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากเลยนะคะแล้วก็ถ้า
เทียบแล้วจากเคมบริดจ์ไปแฮมตันซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ใช้เวลาแค่15นาทีค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถือว่าแบบไกลนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะคะแต่อยู่นอกเมืองก็นิดเดียวถือว่าโลเคชันค่อนข้างสะดวกค่ะ Right and from here we will show the video of your Waikato region Right we're the region just below the Auckland region so this this encompasses from just below Auckland to around Taupo that's called the mighty Waikato region Right เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคที่ชื่อไวกาโตซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเคมบริดจ์นะคะก็คือถ้าเรานึกภาพโอ๊คแลนด์อยู่ทางตอนเหนือนะคะใต้ลงมาจนถึงเตาโปเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าไวกาโตรีเจนค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันค่ะ Come with us Share our waka And feel our strength and passion For this is a place beyond the expected, which constantly surprises. With natural beauty, powerful history, and out of this world experiences. Always far from the ordinary, this is a magical region of villages to play, relax, connect, and explore in. Here, our kaitiaki runs deep, our mana inspires, and unforgettable discoveries are just around the bend. A welcoming place where our people keep it real and experiences become unreal. This is the mighty Waikato. It's all yours to discover. That's very beautiful, Greg. Yeah, it's a really beautiful region of New Zealand. I think the most beautiful, but of course, oh, there goes the Kiwi <laughs> from the movie. So, so we're located um, really um, just outside Hamilton, which is the city centre, I guess, of of the Waikato region. But you'd have seen some famous places there: uh, Hobbiton, where they Thank did Lord know. of the Rings, mm -hmm. Waitomo Caves, um, all of those. Tourist attractions are very near us. Um, they're within sort of um, 40 minutes um, driving of us. We're also very, of course, uh, located very close to Rotorua and Taupo, which are big tourist attraction areas as well. So lots to do. And you'd have seen a little bit of Cambridge in there, and you'll see a little bit more on the next video. Cambridge is called Cycling Central, so it's very famous for cycling um, and rowing and horses. Um, that's what it's very famous for. In fact, uh, Laurie and I, we just bought a couple of uh, e-bikes today. So, oh, e-bike. Oh, yeah, wow. we just bought two of them today, second-hand ones, because they're very expensive to go with our oh. normal bikes. Yeah, because very it's very famous in this area for for lots of trails and lots of places to bike. It's very safe. And how how far can you go? How many hours on each track or for cycling? They've got cycle tracks from Cambridge all the way to Hamilton City, um, and oh. the other way. It's called the Great Cycle Trail around here. So um, right to Lake Karapiro, uh, where they do the rowing, we can bike out there. Oh. It's all got a, it's all got uh, special concrete lanes just for oh. cycles. Yeah, so you can go lots of oh. places. Great. I will translate all of that. It's very, very. I mean, great part of um, Waikato and uh, Cambridge as well. คุณคุณครูเครกบอกว่านะคะก็ที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นสถานที่สําคัญสําคัญที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นไวโทโบเคฟนะคะหรือฮอปปิตันซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทําเรื่องหลอดออฟเดอะริงแล้วก็เรื่องเดอะฮอปบิชด้วยนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะไม่ไกลาจากเคมบริดจ์มากนะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีเองแล้วแถมไวกาโตแฮมิลตันและเคมบริดจ์เองก็ยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างโรโตรัวแล้วก็ตอโดยเฉพาะตัวเคมบริดจ์เองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของกีฬาหลายๆอย่างนะคะที่เป็นกีฬาการแจ้งไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานนะคะโรวิ่งคือพายเรือแล้วก็ขี่ม้านะคะอย่างคุณครูเครกกับภรรยาเองคุณโคลอรีเนี่ยนะคะก็เพิ่งซื้อจักรยานอีไบค์นะคะกล่าวว่าจะขี่ไปตามแทร็กที่เตรียมไว้ให้คือที่นั่นเขาจะมีแท็กขี่จักรยานเป็นพื้นคอนกรีตอย่างดีเอาไว้แล้วก็เป็นเกี่ยวยาวนะคะให้ขี่กัน
สบายๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นคุณภาพอันหนึ่งเลยของเมืองเคมบริดจ์ค่ะ Right, so we should continue to the next video about Cambridge Town. Right, Cambridge Town was actually voted New Zealand's most beautiful large town, and this is the video that they um, used in the submission. It's been named best place to live, I think, three times. Oh, and it it's been named in in what um, reference? Sorry, in terms of in in, in oh, New Zealand, my... right? Right, it was just they have a, they have a competition of um, that that council submit to, and it was named, oh. um, yeah, most beautiful large town to live in in New Zealand. It's come wow. runner up a few times. It's won it, I think, three times. Wow! So it's a very it's a very nice um, town of about twenty thousand. So. Go Cambridge, of... Jingjing. Yeah, sorry, cut you off. Sorry. Yeah, so the video will give you an idea of what the town looks like. Um, 20,000, but we still have a movie theater and McDonald's and Thai restaurants <laughs> and things like that. It's, it's small, but not too small. Right, so I'll summarize that. Mung Cambridge, นะคะเป็นเมืองเล็กค่ะ 20,000 คนเองประชากรนะคะแต่ว่าก็มีครบทุกอย่างเสียงในความสะดวกจะร่มน้ำนะคะจะแมคโดนัลล์จะร้านอาหารจะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะมีหมดแล้วก็ยังได้ชื่อนะคะได้รับการโหวตให้เป็นเมืองใหญ่ถือว่าใหญ่แล้วนะคะเป็นเมืองใหญ่ที่สวยที่สุดแล้วก็น่าอยู่ที่สุดของนิวซีแลนด์นะคะ most beautiful large town to live in New Zealand นะคะอันนี้เคยถ่ายโทษที่ได้ของเมืองเคมบริดจ์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันค่ะ so if you click on that slide here yeah. right Nice time, oh. time to come now. All the cherry blossoms are, are out oh. right now. So it's a good time to come. But you would have seen it's called um, Town of Trees and Champions. Town of Trees because it's very green and there's lots of trees, obviously. But Town of Champions because it's the Olympic cycling high performance centre of New Zealand um, and also the rowing centre uh, for New Zealand sport as well and triathlon. So there's a lot of Olympic sport centred around uh, New Zealand. And of course, uh, we've got, uh, you'll see later, uh, an indoor cycling um, velodrome. So mm -hmm. Cambridge High School is actually number one or the best school in New Zealand for cycling. We've got all oh. sorts of champions in road bike, indoor cycling, uh, BMX, we've got a world champion, uh, mountain biking, we have a world champion. So wow. anything, anything to do with bicycles, yeah, we're probably up there really as number best. one. Yeah, oh, rowing, wow. we're in the top 10, of course, because we've got amazing facilities. Um, in fact, wow, we have a student, yeah, great. we've got a student at the moment from Argentina who uh, we brought over from the world champs um, overseas. Mm -hmm. And he was with one of our students overseas at the world championships. So we've got him over here as one of our students at the moment. So he's an international student cycling for us. He's just won the under 20s, New Zealand time trial and our student won the actual road race so one of our students won the road race our Argentinian student won the time trial so oh so wow that's impressive very, uh, 
yeah, um, very good performance. Right. right. I'll just summarize that part. เขาบอกว่าเกมเบิร์ชเนี่ยอ่ามีชื่อสองชื่อนะคะที่ที่เค้าเรียกให้ให้สมัยนามนะคะเป็นทาวอัพทรีส์กับเป็นทาวอัพ
ในเรื่องของวิชาที่เปิดเรียนให้นักเรียนนะคะหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเนี่ยซึ่งจะเขาเปิดตั้งแต่เรียก้าถึงเรียสิบสามเนี่ยมีวิชาให้เลือกเยอะมากนะคะตั้งแต่วิทยาศาสตร์เลขภาษาอังกฤษไปจนถึงคุกกิ้งนะคะทำอาหารแล้วก็ความหลากหลายเนี่ยมีมากกว่า50วิชานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเลือกตามความชอบความถนัดได้ค่ะ right and this is a flyover the school เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอทางถ่ายทางอากาศของเรียน Cambridge High School กันค่ะ and also we'll fly into town which is only about 10 minutes I should go and visit Cambridge High School tomorrow. It's just so beautiful. Yeah, now the cherry blossoms are out, it's a good time to visit. Right, it's great, it's just so beautiful. Right, so we should continue on to the um, international students and the ESOL support there. Right, so um, ESOL is a subject or EAP if you're doing IELTS, I call it EAP. Um, English for academic purposes. So I'm the IELTS teacher, and I have another full-time um, ESOL teacher that helps me as well. สำหรับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะหรือ ESOL เนี่ยก็คุณครูเพชรก็สอนแล้วก็มีอีกท่านก็มาช่วยสอนด้วยนะคะท่านนักเรียนมาเริ่มแรกๆนี่ก็จะได้เรียนตัว ESOL ก่อนนะคะถ้าดีขึ้นนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นแล้วเนี่ยก็จะลงลึกไปเป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่เรียกว่า English for Academic Purpose นะคะนอกจากนี้ก็โรงเรียนยังสอน IELTS ให้กับนักเรียนด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยค่ะ Right, and IELTS you can sit at um, Waikato University, which is only 15 minutes from us. So it's it, the IELTS centre is very close. Oh, so close. ถ้านักเรียนจะสอบ IELTS นะคะก็สามารถไปสอบที่มหาวิทยาลัยไวกาโตซึ่งห่างจากโรงเรียนไปสิบห้ายี่สิบนาทีเองค่ะเรียกว่าสะดวกมาก All right. This is uh, just about the academic performance. A lot of students say, "Are you an academic high school?" Yeah, we're always. Um, uh, well above the national average and now academic results. So Some that's it. Yeah. Yep. You can read it. <laughs> no, you can. Would you, you like that, to you, say anything? No, you can. You can read it. It's a lot of words on there. Right. สำหรับเรื่องความสำเร็จทางวิชาการของโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นการโชว์ผลสอบของปี2021คือปีที่แล้วนะคะว่าลงผลสอบของเรียนเคมบริดจ์เนี่ยจะได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของผลสอบของระดับประเทศนะคะแล้วก็อย่างเช่นในระดับที่หนึ่งก็คือเลเวลวันของ Year 11เนี่ยเคมบริดจ์ได้ถึง 79% นะคะในระดับในขณะที่ค่าเฉลี่ยเนี่ย
จะวางแค่60ปลายหรือ70นะคะใน year 12นะคะหรือ level 2เนี่ยจะมีได้ถึง 85% นะคะซึ่งค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่70กว่ากว่านะคะของระดับประเทศในระดับที่3คือ year 13 level 3เนี่ยนะคะอยู่ถึง 82% ค่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ60ปลายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัว Cambridge High School เนี่ยมีผลการสอบและผลสำเร็จของนักเรียนค่อนข้างสูงค่ะ Oh, these are just photos of some of the international students um, getting their diplomas. So these are year 13s that are graduating. Um, this, this was the year that our top academic student was a uh, student from China. So he was the, the best academic. Uh, he went on to, and there was a Kiwi girl who was the same. So they were co ducks as each. He went on to um, London Imperial College, uh, where he still is now. So he's a, he was a genius in mathematics. ว่าคันนี้เป็นนักเรียนเยียสิบสามในต่างชาติเยียสิบสามของเคมบริดจ์ไฮสคูลนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีสุดท้ายของโรงเรียนก็รับประกาศเสียบัตรการจบนะคะจากโรงเรียนแล้วก็คุณครูเคสพูดถึงนักเรียนจีนกับนักเรียนนิวซีแลนด์หนึ่งน้องผู้หญิงที่อยู่ภาพล่างซ้ายนะคะนักเรียนจีนคนนี้จบเยียสิบสามแล้วก็ไปเรียนต่อที่ Imperial College ที่อังกฤษที่ลอนดอนนะคะแล้วก็น้องนักเรียนผู้หญิงชาวนิวซีแลนด์ก็ด้วยนะคะนักเรียนจีนท่านนี้เก่งในวิชาเลขมากถือเป็นอัจฉริยะในทางวิชาเลขเลยค่ะ All right, those are the staff we have at the moment. So there's myself, uh, Rose is the ESOL teacher. I have an office administrator who also helps with homestay, and we're just about to appoint a new homestay coordinator. So there will be four of us uh, whose sole job is to look after the international students that we have. Plus, we have other support staff as well, other deans and um, uh, you know dep deputy principal as well. But we are the four that are solely responsible, I guess, or most responsible for the day-to-day -day, um, things that international students need. สำหรับทีมงานของคุณครูเครสที่ช่วยกันดูแลนักเรียนต่างชาติทั้งหมดนะคะที่มาเรียนที่เคมบริดจ์ไฮสคูลเนี่ยจะมีอยู่สามคนและกําลังจะมีเพิ่มเป็นคนที่สี่นะคะรวมเป็นสี่คนเนี่ยก็ประกอบด้วยคุณครูเครสนะคะดูภาพรวมทั้งหมดนะคะรู้จักนักเรียนทุกคนเลยนะคะมีคุณครูโรสซิมมอนส์นะคะซึ่งจะมาช่วยสอน EA เออเอโซกับเออเอเอพนะคะคือตัวสารติให้กับนักเรียนต่างชาติที่มานะคะคุณครูคริสตินสมิธนะคะซึ่งจะช่วยงานธุรกรรมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลจะหาเรื่องโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะมาใหม่ก็จะประสานงานฝ่ายโฮมสเตย์ด้วยเช่นกันนะะนอกจากนี้ก็จะมีทีมงานในภาพรวมนะคะที่ช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นรองหัวอโรงเรียนนะคะดีนดีต่างๆที่จะมาช่วยดูเรื่องวิชาเลือกวิชาเรียนความคืบหน้าทางวิชาการการเรียนของนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างสตรองนะคะแล้วก็ทั้งสี่ท่านนี้ก็ทํางานเต็มเวลาเพื่อดูแลนักเรียนต่างชาติที่มาค่ะ Right. These are some of the international ambassadors. We appoint international ambassadors every year, and their job is to look after um, any of the new students that are coming in. You can contact them before you arrive if you want to, or they'll look after you after you arrive. So these were uh, five of them there, and we try and get a spread across all nationalities. But an, an international ambassador from one country could look after any of the students. Um. Alright, that's that's great. Uh, ภาพนี้นะคะก็จะให้เห็นถึงนักเรียนต่างตัวแทนนักเรียนต่างชาติเขาเรียกว่า international student ambassadors นะคะที่จะมาช่วยดูแลนักเรียนที่จะกำลังจะมาใหม่นะคะนักเรียนคนใหม่ที่จะมาเนี่ยสามารถติดต่อทีมเนี่ยเพื่อจะคุยก่อนถามคำถามโน่นนั่นนี่อาจจะตื่นเต้นที่จะมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยากทราบข้อมูลส่วนไหนติดต่อทีมงานนี้มาได้พอมาถึงแล้วทีมนักเรียนตรงนี้นะคะแอมบาสเดอร์ตรงนี้จะคอยช่วยเหลือดูแลแล้วก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องดูแลนักเรียนเฉพาะชาติเดียวกันที่มาชาติอื่นก็จะช่วยดูแลกันด้วยค่ะ And this is the buddy program that we run as well. Um, this is a this is a program between New Zealand students and international students. Um, so the idea with this is that if an international student would like to have a Kiwi friend before they arrive or after they arrive, maybe they're struggling to make friends. Um, we ask for volunteers from the New Zealand students to um, buddy with 
uh, the international student. And we've got a big program around it where we train the Kiwi students and they can earn a badge for it as well. So there's an international buddy badge. And on the poster there, you can see um, the Thai student is Tiara. Um, hopefully she's going to be helping me at the fair on the 5th with a bit of luck. So she was she was the first that, uh, one of the first students that helped me develop it with Victoria University. Oh, that's nice. Mm. And she is from? Thailand. Ah, that's nice. Yep. Okay. I'm going to talk about the international buddy international buddy program. นักเรียนปัดดี้ตั้งแต่ก่อนมาหรือหลังจากมาถึงแล้วคือบางคนอาจจะแบบหาเพื่อนได้เร็วบางคนอาจจะหาเพื่อนได้ช้าถ้าเ
หลักอ่าฮอกกี้นะคะก็ทําได้ดีด้วยดังนั้นก็จะยังมีกีฬาฟุตบอลนะคะที่ทําได้แล้วก็อีกหลายๆกีฬาที่ทางเรียนเคมบริดจ์ไฮสคูลค่อนข้างเก่งค่ะรายและทุกท่านเราอย่าลืมเรื่องศิลปะและการแสดงออกด้วยมีทั้งหลายกิจกรรมศิลปะและการแสดงออกด้วยทุกสถานที่ในนิวซีแลนด์มีทั้งหลายกิจกรรมศิลปะ There's there's so much on, uh, you know, dancing and um, shows and all that sort of thing. And New Zealand schools are very very busy places. If you're not involved, even to going to try and watch them all takes it takes a bit of effort. So. แล้วที่จะขาดไม่ได้ของโรงเรียนเลยนะคะก็คือศิลปะแล้วก็ดนตรีแล้วก็การแสดงครูเคนบอกว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบิซี่ตลอดนะคะเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีจะมีตลอดเลยจะจัดโชว์แสดงการจัดเรื่องเล่นเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะสามารถเข้าร่วมได้ค่ะ Right that's just the uniform blue so we are a uniform school we have a summer uniform and a winter uniform because um, With the with the seasons, it's actually cold in the winter. So, I, I know you don't really have winter in Thailand; just hot, hotter and hottest season. <laughs> we do have four. We have four distinct seasons, so we do have a winter uniform as well. It get, the temperatures can get down to, or oh, sometimes in the morning, zero degrees. Oh, yeah. So it, it can be cold. That's winter, right? That's right. That's right. That's why we we have we have uh, heat pumps, not just air conditioners, so they can they can cool and heat. Oh, right. ก็สำหรับชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียนนะคะก็แบ่งเป็นชุดยูนิฟอร์มหน้าร้อนแล้วก็ชุดยูนิฟอร์มหน้าหนาวนะคะในรูปเราก็จะเห็นว่าแต่ละชั้นปีก็จะมียูนิฟอร์มที่แตกต่างกันแต่ก็จะเป็นสีเดียวกันคือสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยเช้าเช้าก็อาจจะหนาวนิดนึงอาจจะมีบางวันถึงสูงองศานะคะ Right, and as I spoke about earlier, this is uh, some of the activities that are in our area. So um, these ones here, we've got Waitomo Caves, um, Hobbiton. Uh, mm -hmm. One of them is near Waitomo, where we went to a farm show, and the other one is oh. whitewater rafting. Which we did actually in Auckland, so it's artificial whitewater rafting. So it's like a like a huge swimming pool. So we did we did whitewater rafting in there. A excellent day, because then after that we went shopping in the mall. Oh, so. okay, indoor, indoor. The rafting the rafting is actually outdoors, but it's like a massive, massive ah. swimming pool area in Auckland. But we're very close okay. to all the tourist activities, and we do a trip. Um, at least one trip every term that that I organise, and often at the moment we're also um, going on trips with um, St Peter's School, which is the other Cambridge school. So mm -hmm. often we will do trips together, so that mm -hmm. our international students can um, connect with each other. Um, there's some really good friendships between the schools, and the Waitomo one we travelled with other Hamilton schools as well. So. Mm -hmm. All the schools in the area. We try to connect the international students together. Wow, that's good. โรงเรียนนะคะ Cambridge High School มีจัดทัศนศึกษาให้นักเรียนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทอมทั้งปีมีสี่เทอมอย่างน้อยสี่ทริปเนี่ยต้องได้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็บางทีก็ไปใกล้ๆอย่างไวโตโม่นะคะก็อยู่ในอ่าไวกาโตเหมือนกันนะคะไปฮอปปิตันนะคะหรือจะไปดูอ่าตะขนแกะฟาร์มโชว์นะคะแล้วก็อ่าอันล่างขวาสุดนี่ไปอ่าเล่นน้ำเรียกอ่าล่องแพนะคะเป็นเป็นการล่องแพแบบ artificial คืออ่าล่องแพแบบสระในสระน้ำใหญ่ที่ไม่ได้เป็นแม่น้ำจริงนะคะเรียกว่าเรียกว่าอ่าและอันเนี้ยไปที่โอ๊กแลนด์ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นสระน้ำใหญ่ๆแล้วให้ให้นักเรียนไปล่องแพกันอย่างสนุกสนานนะคะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็หลายๆครั้งที่จัดเนี่ยก็จะไปพร้อมกับเด็กนักเรียนของเซนต์ปีเตอร์สแคมบริดจ์นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนใหญ่อยู่ในเมืองเคมบริดจ์เช่นเดียวกัน um, One special thing about Cambridge is the homestays um, we don't have boarding we um, a lot of students who come to New Zealand say the the best experience they have is 
becoming part of another family. And often these families stay connected for forever. Um, it's not unusual to hear about um, uh, homestay families going over to their homestay students' weddings in the future and, and things like that. It's not, it's not unusual. Um, all of our homestays are within just walking distance to school because we're a small town. So they're all going to be close by to school. Which is which is nice. You don't you don't have to catch ten buses or a train. We don't have any trains, so you can't catch a train. <laughs> so. Wow, that's very convenient. It's oh, very convenient. Homestay, yeah. Uh, homestay, Cambridge High School, the one Cambridge, been the lake, na ka, because homestay, the part of so many, and that's the walk, na ka, use the walk, na ka, and the students who are coming, 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 Right. The one. For this this slide is for the parents. Uh, the, these are the current fees, so we can. They can. They can grab those off the website if they want to. <laughs> Our world is changing, and our world needs new, because new doesn't just think about the world's problems, it cares. New acts boldly to solve challenges, but never forgets the importance of people. It just opens my eyes to a much wider opportunities. New is prepared for today and ready to create tomorrow. I learn about identity, about myself. New welcomes open minds and different perspectives. The thing that surprised me the most is the diversity of culture here. New is progressive and never stops learning. Qualifications in New Zealand are recognised worldwide. New is the problem solvers, the go-getters, the innovators, the big thinkers. New is a New Zealand education, and new is what the world needs. That's a great video about New Zealand um, education. It really, I mean, tells the, the truth I mean, of a New Zealand education providing for students from all over the world, I think. Yeah, I think I think the biggest thing it gives students is that that um, that confidence and resilience and the I, I can do it. So, which is our Kiwi attitude. We don't need much, but we can make it happen. So, um, hopefully, that's what our Thai students take back. And we've got a few that have done that in Thailand. So, I've come mm -hmm. back and started businesses and companies and can do. <laughs> That's great. I will, I will summarize that part. Kung ko create ko kwa to nu ha sara sam kan kong to video mo ki te na ha ku kan ki chok kwa lao samat tham sing ni dai lao samat tham sing ni dai lao mi kham man jai ti cha tham na ka ti cha kon ha sing an nan pen gan gan kong kan tuk sa kong New Zealand la ka sing ti New Zealand payam ti cha Oprom or talk to the students. And then Cambridge High School has done that. And then the students who come to 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 the students. And this is the infographic of Cambridge. Right, that's right, and um, we're just going to turn that into an animation shortly, with a bit of luck, mm -hmm. by by next year. <laughs> next year, all right, I will take some time. Right. Yeah. But the numbers, right. the figures tell everything, I think. Right, so you had some questions for me, didn't you? You've, yes, I do. You, and you so said I you've think... got some tricky ones. Oh, no, no, not tricky at all. <laughs> Very simple questions, actually. 
my first one is that uh, what is um, the most likely or possible plan for most of your international students after they finish year 13 at uh, Cambridge High School? Um, most international students, their next plan is to go to tertiary um, or university study. Um, we're talking about Thailand students. Um, they can graduate from NCA level two or year 12, um, which is that Matheon level six, and they can apply. Yeah, plus they have to have IELTS uh, five or 5.5 or six, depends on the university. Um, so we get probably a good number, probably the majority finish at the end of NCA level two. Sometimes it takes them to year 13 to finish it. Um, the other ones, I've got a couple of students from uh, Thailand from last year. One is at um, Otago University. So he decided to go to university in New Zealand. Um, and I've got a student who's going to be in year 13 next year, and he would like to do the same. He wants to stay in New Zealand um, and do university. Once you, get uni you once you get university entrance, you can go to any university in Australia, New Zealand, the UK. Mm -hmm. And your Thai students who uh, have gone to Otago University, what do they study? Uh, actually, that's a very good question because he changed. So I've got a funny feeling, actually, I'm not 100% sure. He was going to do um, science and business, but I think he's gone into health. So he. Um. I so I think he's just doing health sciences at the moment. See how it goes. He might go in and do dentistry. Ah, I see. Okay. So he's yeah, just yes, he's I just kind of in that idea. first year. He's just finishing that first year where he's just like, oh, I'm I'm going to do a bit of everything. And but he's in the health sciences school. So he if he gets good marks, he can choose after that. Mm -hmm. True. Yeah. But because health science, you have to study in the first year of the university, and then second year you can choose your major. Either it's medicine or dentistry or uh, uh, pharmacy. Or pharmacy. Yeah. It depends on your grades, yeah. or you yes. can just go on. He could go on and just do a normal science degree after that as well. Yes, so, that's right. That's but a lot of a lot of students just decide when they get there. Hmm. True, yes, true. I'll summarize that part. คุณครูเล็กนะคะเมื่อกี้ตอบคําถามที่ว่านักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่พอจบเอ่อชั้นเรียนแล้วก็แต่สําหรับบางคนก็มีค่ะต้องเรียนถึงอันตะแพงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือแผนที่หลากหลายของนักเรียนนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่
<laughs> all right, I will summarize all of that into time. ถามครูแคร็คไปนะคะว่าเอ๊ะมีคําแนะนําอะไรไหมสําหรับนักเรียนไทยที่กําลังอ่าสนใจเป็นเด็กชายสกูลแล้วอยากจะมาเรียนที
คะทั้งเรื่องวิชาการแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ที่โฮมสเตย์แล้วก็ในส่วนของเรื่องอภาษานะคะที่มีตัว IELTS preparation ให้ด้วยนะคะนักเรียนแน่ใจว่าหลายๆคนเลยนะคะต้องใช้ IELTS ในการจะมากลับมาเข้าจุฬาธรรมศาสตร์หรือมหิดลในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้น Cambridge p a s s School มีตรงนี้ให้แล้วก็ในส่วนของการที่จะจับคู่กับนักเรียนนิวซีแลนด์ให้นะคะในส่วนของ b u d d y Program อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะให้เราได้มีเพื่อนตั้งแต่วันแรกหรือก่อนที่เราจะไปถึงที่โรงเรียนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ Cambridge High School ก็ติดต่อพี่ๆ Hearts and Minds มาได้นะคะตาม QR code นี้นะคะหรือจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาพวกเราดีๆตอบคำถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน Cambridge High School ค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะในการที่จะเลือกโรงเรียนแล้วก็ตัดสินใจที่จะสมัครไปเรียนสําหรับปีหน้านะคะเทอมนี้ตอนนี้เป็นช่วงเทอมสุดท้ายของนิวซีแลนด์เรามีเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆก่อนที่เขาจะหยุดเทอมใหญ่ในตอนสิ้นปีนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลาตัดสินใจและทําสมัครให้เสร็จก่อนเดือนธันวาคมนี้ค่ะนะคะต้องการข้อข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์ของเราในหัวข้อฮะนายชวนคุยเอพิโซดที่11เพียงแค่นี้นะคะตอนหน้าเราพบกันตอนที่12นะคะกับโรงเรียนโอ๊คแลนด์กรานมาสคูนะคะโรงเรียนอีกโรงเรียนท็อปโรงเรียนหนึ่งของโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์และก็โรงเรียนท็อปของเมืองโอ๊คแลนด์ด้วยค่ะพบกันตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ